சுவையும் ஆரோக்கியம் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது கோல்ட் வினர் வழங்கும் சுவையும் ஆரோக்கியமும் நம்ம ஷோல இன்னைக்கு என்ன டாபிக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடலை வந்து ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறதுக்கு எந்த மாதிரியான உணவு பழக்க முறைகளை வச்சுக்கணும் அப்படின்றதான் டாக்டர் கிட்ட பேச போறோம் அண்ட் இதை பத்தி எக்ஸ்பர்ட் அட்வைஸ் தரத்துக்காக வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் நியூரோலஜிஸ்ட் டாக்டர் வி நாகராஜன் அவர்கள் நமக்காக வந்திருக்காங்க அண்ட் ஏன் கூடவே கேள்விகள் கேட்க கல்யாணி மேமும் ரெடியா இருக்காங்க சோ வாங்க ஷோக்குள்ள போலாம் வெல்கம் டாக்டர் முடியாது <laughs> இந்த பேலன்ஸ்ட் ஃபுட்டுங்கிறது வந்து நம்ம அந்த காலத்தில் வந்து எல்லாமே நம்ம சாப்பிட்டுட்டு தான் இருந்தோம் பேலன்ஸ்ட் ஃபுட்டு நம்ம நினைக்காமல் பேலன்ஸாகவே சாப்பிட்டு இருந்தோம் பிகாஸ் அவைலபிலிட்டி எல்லாம் வந்து அவைலபிளாக இருந்தது இப்போ நாள் பண்ண நாள் பண்ண என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஒருத்தரோட டேஸ்ட் டிஃபர் ஆகுது இன்னொருத்தர் சாப்பிட்றானேங்கிறதுக்காக இந்த வெஸ்டர்ன் கலாச்சாரம் ரொம்ப நிறைய வந்து அவங்க மாதிரியே நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிக்கணும் அவங்க மாதிரியே நம்ம இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு நினைவுகள் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நிறைய வந்துருச்சு ஸோ இப்போ வந்து அந்த பேலன்ஸ்டு ஃபுட்டை பற்றி எம்ஃபசைஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக இப்படி சாப்பிடுங்கப்பா அப்படின்னு நம்ம சொல்ல வேண்டிய நிலமை வந்துருச்சு இப்போது என்னது பேலன்ஸ் ஃபுட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு பிடிச்ச ஃபுட்டை நான் அடிக்கடி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் எனக்கு நான் ஒரு பாதாம் கத்திரி சாப்பிடணும் இல்லைனா எது தான் சாப்பிடணும்னா அதையே நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம்னா மிச்ச ஃபுட் ஐட்டத்தில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் ஃபுட் ஐட்டம்லாம் நமக்கு சேராமல் போயிடுது ஸோ பேலன்ஸ் டயட்டுங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் என்ன இந்த பேலன்ஸ் டயட் அளவான புரதம் அளவான மாவு சத்து அளவான ஃபேட்டு எல்லாமே வந்து நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் மிக்சராக இருக்கணும் இப்போ நான் அந்த பழங்காலம் பழங்காலம் சொல்கிறதுக்காக பழங்காலத்தை ரொம்ப ரசிக்கிறேன்னு நினைக்கிறாங்க பட் சமூக ரதர் வந்து இப்போ ஒரு ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு பொரியல் பண்ணுறீங்க இல்லைனா ஒரு பொறிச்ச குழம்பு பண்ணுறீங்க அந்த பொறிச்ச குழம்பு பண்ணிங்கன்னாக்கா வெஜிடபிள் இருக்குது மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் என்னங்கிறத பிற்பாடு சொல்கிறேன் ஓரளவு ஆயில் சேர்க்குறாங்க அந்த ஆயில் சேர்க்குறப்ப வந்து அந்த ஆயில் கிடச்சிருது அதில் தேங்காய் அரைச்சி விடுறாங்க ஏன்னா புரதம் கிடைக்கிது இந்த வெஜிடபிள்லேயும் ஒரு புரதம் கிடைக்கிது ஸோ ஒரு சாதாரண பொறிச்ச குழம்போ இல்லை பொறிச்ச கூட்டில் வந்து இட் பிகம்ஸ் எ பேலன்ஸ்ட் டயட் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அதில் என்ன இருக்குது நம்ம சாப்பிட்ற காய்கறிகள் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதிலேயே வந்து மெக்னீஷியம் இருக்குது செலினியம் இருக்குது மாலிப்டனம் இருக்குது அப்புறம் வைட்டமின்ஸ் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது அதில் ஸோ பேலன்ஸ்டு ஃபுட்டுன்னு சொன்னால் நம்ம பழங்காலத்தில் சாப்பிட்ற சாப்பாடுகளே வந்து நம்ம பேலன்ஸ் ஃபுட்டாக இருக்குது இப்போது கரண்ட்டு ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா இப்போ ஃபாஸ்ட் ஃபுட் எடுத்துகிட்டிங்கனாக்கா ஒரு பீஸா எடுத்துங்க அந்த பீஸாவில் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத அளவு உப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பிஸா உப்புங்கிறது ஒரு டேஸ்ட்டு அந்த டேஸ்ட்டு வந்து மாஸ் பண்ணுறதுக்காக பல விஷயங்கள் நம்ம சேர்க்குறப்ப வந்து அந்த உப்பு தன்மை தெரிய தெரியறதுக்காக எக்ஸஸ் சால்ட்டு போடுறாங்க ஸோ சாதாரண ஒரு பொறிச்ச கூட்டு அந்த காலத்து பொறிச்ச கூட்டில் ஓரளவு உப்பு போட்டாலே போகிறோம் ஆனால் இப்போ இந்த பிஸாவில் வந்து உப்பு வந்து பொறிச்ச கூட்டுக்கு போடுறத விட ஒரு டென் டைம்ஸ் ஸ்ட்ராங்கராக போட்டால் தான் அந்த உப்பு டேஸ்ட் வரும் அது உப்பு டேஸ்ட்டு தான் அது ஆனால் உப்புனோட அளவு கூடுது இப்போ சாதாரணமாக ஒரு நாளைக்கு ஃபைவ் கிராம்ஸ் எடுத்துக்கலான்னாக்க ஒரு பிஸாவில் வந்து டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் போட்டால் தான் அந்த உப்போட ஒரு கருப்பு தன்மை வருது ஸோ மறைமுகம் நம்ம உப்பை ரொம்ப சாப்பிடாமச்சிடணும் இப்போ இது பிகம் அன்பேலன்ஸ்ட் டயட் எக்ஸஸ் ஃபேட் ஃபேட் ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸஸாக இருக்குது ஸோ ஒரு பிஸாவை எடுத்துட்டிங்கனாக்க டேஸ்ட் நல்லா இருக்குது பட் சயின்டிஃபிக்காக பார்த்தா அது வந்து ஒரு பேலன்ஸ்ட் டயட்னு சொல்ல முடியாது ஸோ டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டு டயட் பேலன்ஸ்ட் டயட் டிஃப்ரெண்ட்டு ஸோ சத்தான உணவு வேறு டேஸ்ட்டான உணவு வேறு இது ரெண்டையுமே மனசில் நீங்கள் டேஸ்ட்டான உணவும் சாப்பிட தான் வேணும் சத்தான உணவும் சாப்பிட தான் வேணும் ஸோ நம்ம பேலன்ஸ்ட் ஃபுட்டில் வந்து ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் எதது தேவையோ நம்ம உடம்பு ஹெல்த்துக்கு அது இது ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கணும் அதுதான் பேலன்ஸ் டயட் ஆனால் சில ஒரு யூனிக் ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா அந்த யூனிக் இப்போ ஒரு முட்டையை எடுத்துங்க அந்த முட்டையில் வந்து இட்ஸ் எ பேலன்ஸ் டயட் ஆனால் முட்டையாக நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்க முடியாது முட்டை வந்து ஒரு அடிஷனலாக தான் சாப்பிட முடியும் முட்டை ஒரு பேலன்ஸ் டயட் பால் ஒரு பேலன்ஸ் டயட் இப்போ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பால் கொஞ்சம் முட்டை ஓ ஃபிஷ் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா ஃபிஷ் இஸ் எ பேலன்ஸ் டயட் அந்த மாதிரி ஒரு ஒவ்வொரு இதுலேயும் பேலன்ஸ் டயட் வரப்ப வந்து இதெல்லாம் சேர்றப்ப வந்து முக்கியமா பேலன்ஸ் டயட் வந்தது நமக்கு ஸோ பேலன்ஸ் டயட்டோட கான்செப்ட் அதான் ஓகே டாக்
இப்போ ஒபீசிட்டிங்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு ரெண்டாவது வந்து இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் கேர்ள்ஸில் வந்து ரொம்ப ஸ்லிம்மாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அது ஒன்று இட்ஸ் அ ரியல் ஃபேக்ட் தான் அது எப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப வந்து பேலன்ஸ் டயட்டை கண்டிப்பாக அவங்க எடுக்கிறதுக்கு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு பயங்கரமான வாய்ப்பு உண்டு இப்போ வந்து பாயில்டு வெஜிடபிள்ஸ் மாத்திரம் தான் சாப்பிடுவேன் இல்லைனா ஜூஸஸ் மாத்திரம் தான் குடிப்பேன் அதை மாத்திரம் தான் குடிப்பேன் உடம்பு மெலியணும் அப்படிங்கிறப்ப வந்து இந்த பேலன்ஸ் டயட் கான்செப்ட் காத்தில் போயிடுது பேலன்ஸ் டயட் டுவெண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சாப்பிட்றீங்க அதே பேலன்ஸ் டயட்டை டென் பர்சன்ட் சாப்பிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்லிம்மாகவும் ஆவீங்க அதே சமயம் ஹெல்த்தியாகவும் இருப்பீங்க இந்த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் ஹெல்த்துங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா அடிக்கடி வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் நமக்கு வரக்கூடாது ஏன்னு கேட்டிங்கனாக்கா நம்ம காற்றில் எங்கே பார்த்தாலும் மாசு பிடிஞ்சிருக்கு எல்லா இடத்துலையும் வந்து பிரச்சனையாக இருக்குது அந்த டயத்தில் வந்து வைரஸ் கிருமிகள்லாம் வந்து நிறைய வரும் இப்போ நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் போகிறீங்க பக்கத்தில் பஸ்ஸில் போகிறீங்க பக்கத்தில் கொஞ்சம் இருமினாங்க அந்த இருமலில் வந்து கிருமிகள் நிறைய காற்றுல பரவுது அதே சுவாசத்தில் அந்த கிருமிகள் உங்களுக்கு உள்ளே போயிடுது உள்ளே போனோடனே படக்குன்னு வந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடக்கூடாது உங்களுக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாமல் இருக்க என்ன பாடியில் இம்யூனிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது தடுப்பு சக்தி இருக்குது எல்லா கிருமிகளும் நம்மளை வந்து தாக்கிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த பாடியிலையும் அந்த இம்யூனிட்டி வந்து தடுப்பு சக்தி வந்து அந்த கிருமிகள் நம்மளை வந்து தாக்காமல் இருக்க அந்த கிருமிகளை கொண்டுகிட்டே இருக்கும் அப்படி கிருமிகளே கொண்டுகிட்டே இருக்கக்கூடிய சக்தி நமக்கு வரணும்னா நம்ம வந்து பேலன்ஸ் டயட் சாப்பிட்ணும் ஒரே யூனிக் டயட்டை நம்ம சாப்பிட்டோம்னா ஸ்லிம் ஆகும் அதே சமயம் அப்படி ஸ்லிம்மிங் டயட் சாப்பிட்ற வந்து எந்த இன்ஃபெக்ஷன் பக்கம் போகக்கூடாது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஒரு டயரியா வந்தால் கூட அந்த டைரியா ரொம்ப ஃபல்மினன் டயரியான்னு சொல்லக்கூடிய ரொம்ப தீவிரமான டைரியா வந்துடும் அதே மாதிரி ஒரு சாதாரண வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வந்தால் ஒரு கோல்டு காஃப் வந்தால் பத்து நாள் மேலே ஆக்சுவலாக செவன் டேஸ் இருக்கும் ஒரு கோல்டுன்னு வச்சுங்க அது வந்து இருபது நாளைக்கு நமக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் ஸோ நமக்கு இம்யூனிட்டி குறையிறதுக்கு மெயின் காரணம் வந்து நம்ம பேலன்ஸ் டயட் சாப்பிடாமல் இருக்கிறது தான் பேலன்ஸ் டயட் சாப்பிட்டாக்க அந்த இம்யூனிட்டி நமக்கு ஹையாக இருந்து வரும் ஸோ ஸ்லிம்மிங் டயட் சாப்பிட்றவங்க வந்து ஸ்லோ குவான்டிட்டி ஆஃப் பேலன்ஸ் டயட்டை சாப்பிடணுமே முடிஞ்சு அவங்களா சூஸ் பண்ணி இது தான் எனக்கு வேணும் இது தான் பாயில்டு வெஜிடபிள்ஸ் பற்றி நான் சாப்பிட்டா போகிறோம் நான் சால்ட்டு சேர்க்க மாட்டேன் நான் ஒன்றுமே சேர்க்க மாட்டேன்னு சொன்னால் இது ஈஸியாக இன்ஃபெக்ஷன் வந்துடும் அவங்களுக்கு ஸோ ஸ்லிம்மிங் டயட்டுக்கு உள்ள அட்வைஸ் வந்து லோ குவான்டிட்டி ஆஃப் பேலன்ஸ் டயட் அதுதான் திருப்பியும் கான்செப்ட் ஆகுது டாக்டர் கல்யாணி மேம் கேட்கும் போது தான் எனக்கு ஒரு டவுட் டக்குன்னு ஸ்பார்க் ஆச்சு அதாவது வந்து ஸ்லிம் ஆகிறத பத்தி பேசினாங்க இல்லையா ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஸ்லிம்மா இல்லாததுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா கொலஸ்ட்ரால் உடம்புல அதிகமாக இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அந்த கொலஸ்ட்ரால் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆனியன் சேர்க்கறதாலையும் கார்லிக் சேர்க்கறதாலையும் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இது உண்மையா டாக்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஒருத்தர் குண்டாக இருக்கிறாங்கிறதுனால வந்து அவங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் மாத்திரம் கூட இருக்குன்னு அர்த்தம் கிடையாது ஜென்ரலாக ஃபேட் கண்டென்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃபேட் கண்டென்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்க கொலஸ்ட்ரால் மாத்திரம் இல்லை ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் நியூட்ரல் ஃபேட்ஸ் அந்த மாதிரி வெவ்வேறு விதமான கொழுப்பு சத்துக்கள் பாடியில் ரொம்ப சேர்ந்து கிடக்கு அது ஆரம்பத்துலேயே வந்து உடம்பு கடியில் ஸ்கின் கடியில் அப்புறம் அந்த இடுப்பு பட்டக்ஸ் அப்புறம் வந்து இந்த ஷோல்டர் எல்லா இடத்துலையும் வந்து எக்ஸஸ் கை எல்லா இடத்துலையும் டெபாசிட் ஆகிறதுனால தான் இந்த ஒரு குண்டான தன்மை வருது இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் சொல்கிறபடி பார்த்தா குண்டாக இருக்கிற தன்மை வந்து கொலஸ்ட்ராலில் மாத்திரம் வரல இன்ஃபேக்ட் நிறைய டைப் ஆஃப் ஃபேட்ஸ் இருக்குது நியூட்ரல் ஃபேட்டன் இருக்குது அப்புறம் வந்து ஃபேட்டி ஆசிட் இருக்குது ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் அதுக்கப்புறம் வந்து வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரைக்ளசரியஸ் கொலஸ்ட்ரால்னு இந்த ஃபேட்டே வந்து ஏகப்பட்ட ஃபார்ம்ஸில் பாடியில் சேர்ந்துருக்கு ஆனால் அந்த நியூட்ரல் ஃபேட்டுன்னு சொல்லக்கூடியது தான் கொழுப்பு சக்தாக வந்து நம்ம குரோட்டியல் ரீஜன் அப்புறம் வந்து இந்த ஷோல்டர் கை இடுப்பு இந்த மாதிரி இடங்களில் வந்து சேர்ந்துருச்சு நிறையா அப்படி சேர்றப்போ வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா நம்ம உடம்பு வந்து பருமனாக காட்சி அளிக்கிறது ஸோ கொலஸ்ட்ரால் மாத்திரம் காரணம் கிடையாது கொலஸ்ட்ராலுக்கு பதிலாக ஏகப்பட்ட ஃபேட்டும் ஜாஸ்தியாக இருக்குது இல்லை ஆனால் நீங்கள் சொல்லப்படி கொலஸ்ட்ராலும் கூட தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு பட் கொலஸ்ட்ரால் ஒபீஸாக இருக்கிறவங்க தடியாக இருக்கிறவங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் நார்மலாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நார்மலாக வந்து நீங்கள் சொல்கிற ஆனியன் கார்லிக் இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்டோம்னாக்க கொலஸ்ட்ரால் குறைஞ்சிரும் ஃபேட்டு கரைஞ்சிரும் அப்படிங்கிற
இப்போ நேற்று ஒரு மாலுக்கு போயிருந்தால் அந்த மாலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கையில் பர்கர் இன்னொரு கையில் வந்து சாக்லேட் ஒரு குழந்தை இல்லை குண்டு குழந்தை சாப்பிட்டு வருது நான் பார்த்தப்போ அந்த குழந்தை குண்டாக இருக்கேங்கிற எண்ணம் அந்த மதருக்கு இல்லவே இல்லை அதாவது ஹெல்த்தியாக இருக்கேன்னு நினைக்கிறாங்க குண்டு ஈக்குவல் டு ஹெல்த்தி கிடையாது இந்த குண்டாக இருக்கிற உடம்பு அன்ஹெல்த்தியாகவே இருக்கலாம் நிறையா டாக்டர் தான் இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி நான் ரொம்ப பாடி கான்சியஸாக இருப்பேன் அதனால வந்து சாப்பாடு எடுத்துக்கிட்டா ரொம்ப கம்மியா சாப்பிடுவேன் ஆனா பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அவ்வளோ பண்ண மாட்டேன் இது நல்லதா உண்மையிலே பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கண்டிப்பா பண்ணியே ஆகணும் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா ஜாயின்ஸ் மூமெண்ட் மசில் மூமெண்ட் ஒரு மசில் வளர்றது அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்குது ஒவ்வொரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியும் நம்மளோட இம்யூனிட்டி தடுப்பு சக்தியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அதனால் நீங்கள் சாப்பாடை ரொம்ப சாப்பிட்டுட்டே இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க குறைச்சி சாப்பிட்டுட்டு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியே இல்லாமல் சாப்பிட்டு படுத்துக்கிட்டே இருந்தாக்க வந்து அது நல்லது இல்லை ஸோ ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கண்டிப்பாக வேணும் ஓரளவு சாப்பிடவும் வேணும் அந்த சாப்பாடை வந்து பேலன்ஸ்ட் டயட்டாக சாப்பிடுங்க திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஏன் கேட்டிங்கன்னாக்கா நான் கொஞ்சம் போல் சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் போல் படுத்துகிட்டே இருக்கேன் எனக்கு ஒன்றுமே தேவை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சோம்பேறித்தனமாக இருந்தாக்க மைண்டும் சோர்வடையும் பாடியும் சோர்வடைஞ்சிடும் பாடி டெவலப் ஆகாது ஷேப்பியாகவும் வராது டாக்டர் நம்ம ஷோவில் வந்து எப்பவுமே வந்து நீங்கள் வந்து டிப்ஸ் கொடுப்பீங்க இல்லையா வியூவர்ஸ்க்கு ஸோ இன்றைக்கி எதை பற்றின டிப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ஸ்நாக்ஸ்க்கு வந்து அடிமையாகிட்டோம் இப்போ எங்கே போகலாம் தேட்டரில் படம் பார்த்தாலும் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றோம் பீச்சில் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போனாலும் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றோம் ஸோ அந்த ஸ்நாக்ஸில் வந்து ஆயில் வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணி சாப்பிட்லாம் டாக்டர் இந்த ஸ்நாக்ஸுங்கிறது வந்து நீங்கள் ஒரு மனசில் வந்து ஒரு டென்ஷன் டெவலப் ஆகிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு சிப்ஸு இல்லைனா ஒரு பாப்கார்ன் அந்த மாதிரி தான் போகிறீங்க எல்லோருமே இப்போ நான் பார்த்தா ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் ஒரு சினிமா தேட்டரில் பார்த்தா ஒரு கப் நிறைய ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் வச்சு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் மினிமமே நாங்கள் அவ்வளோதான் கொடுப்போம் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான ஒரு பேக்கெட் நிறைய ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் வச்சா நம்ம பணத்தை வேஸ்ட் பண்ண வேணாலும் எல்லா ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸும் நம்ம சாப்பிட்றோம் ஸோ அப்படி இருக்கும் சார் அதில் ஒரு நாலு பேர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் வாங்குங்க இந்த மாதிரி வாங்கி எல்லோரும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி சாப்பிடுங்க சுண்டல் பண்ணி சாப்பிடுங்க சுண்டல் வந்து ரொம்ப ஆயில் ரொம்ப கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அதான் ஆயில் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஆயில் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும் பட் தேவையான அளவு நம்ம எதுவுமே அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தம் விஷம் தான் சொல்கிறாங்க என்னென்ன தேவையோ கண்டிப்பாக சாப்பிடுங்க நான் அதை தான் இன்சிஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் நான் நீங்கள் ஆயில் சாப்பிடுங்க கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிடுங்க மினரல் சாப்பிடுங்க எல்லாத்தையும் காய்கறி சாப்பிடுங்க ஆனால் லேட்ரலைஸ் பண்ணி ஒரு இடத்துக்கு மாத்திரம் வந்து நான் ஸ்நாக்ஸாக சாப்பிடுவேன்னு போகக்கூடாது இப்போ தேட்டரில் போய் நீங்கள் சாப்பிட்றப்ப தேட்டர் உள்ள நுழையிறப்பையே நீங்கள் கான்செப்ட் டெவலப் பண்ணிக்கணும் நம்ம குறைச்சி சாப்பிடணும் ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டுக்காக சாப்பிடணும் வயர் ஃபில்லிங்காக வந்து ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடக்கூடாது அதுதான் மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்க எல்லாருமே ஸோ ஆயிலை அளவோட சாப்பிட்டு அளவோட நீங்கள் வந்து இருந்தால் வளமோடு வாழலாம் Thank you so much, Doctor. If you have any questions, you will be patient. That is a smile and a smile. Thank you so much. So, we will see you in this episode. If you are interested in this episode, we will meet you in the next episode. Until then, bye-bye from Preeti Suresh. Thank you. Thank you.